青涩，转过身，那一刻，看见梦想闪耀，七彩绚丽的。上班去啊！对啊，加油啊！谢真好看，是不是？不愧是咱们瑞莎时尚杂志的人。走李笑，套装搭配小妖精，可以呀、啊，谢谢。李笑，啊、嗯，张思明，史奈尔近五年早川度假系列的所有主题汇总，一会儿打印好给我吧。好嘞，没问题。小莫姐，不好意思啊，椅子舒服吗？还可以。呃，小莫姐现在是在负责女性权利套装的选题吗？对呀、啊，怎么样？姐挺好的，就有点问题。说说，关于女性权利套装的历史追溯，这点写的不是特别准确。这里写到的，去年年末到今年年初，灰色格纹外套的复兴让女性权利套装再度成为了时尚的热点。那追溯权利套装的历史 e v e s l a u r e n t 在一九六六年推出的女性职业套装是权利套装的正式兴起。这一大段写的都是不对的，因为事实上，一九六六年 e v e s l a u r e n t 推出的职业套装叫做 l i s Smoking， 也就是吸烟装。一直到了八十年代 ，George Armani 跟 k e v i n Klein 采用更宽大的轮廓和工整的剪裁。为时装界带来了真正权力套装的概念，这个才是女性权力套装的形成的标志。你
的劳务试用期快结束了吧？啊，明天。那我就恭喜你能够顺利进入瑞莎，我们早日成为同事。谢谢你，小莫姐。姐去掉，叫我小莫就好了。谢谢小莫。那能不能帮我倒杯水？可以啊，没问题。谢谢。听说你试用期顶替的小鹿休完产假可是不回来了，回来了，要跟老公一起创业开公司了。你傲什么呀？没听明白呀？如果小鹿不回来，那瑞莎就有个正式员工的缺口，你就有可能成为正式员工，明白吗？正式的时装编辑，你不用天天替别人买咖啡、浇花、查资料了。这个时候越要冷静，就当自己什么都不知道，好吗？嗯，冷静，冷静，冷静，冷静。好了好了，拿着水。一九六六年，伊芙·萨拉瑞推出的套装是 Lee Smoking。你竟然能把它和一九八零年 George Armani 和 Kevin Klein 推出的权力套装弄混？怎么查的资料 ？Lee Smoking 是什么？是中性套装，女性权利套装是什么？是展现女性权威的，为女性量身剪裁的。这两个东西一样吗？作为一个时尚编辑，你对时尚的判断和敏感都没有，你还干什么？回家去吧。多少人想干还进不来呢。Hello everybody, do by b e y o n d 我请大家喝咖啡，半个小时以后到我办公室开始选题会。李笑，你帮大家统计都要喝什么？ OK， 没问题。下蛋，下蛋，帮我拖一下。干你的一样，快去吧。谢谢。哦，我把钱给。不用了。谢谢。
跟总编一起商量了很久，准备出一本叫做《瑞莎 Plus》的副刊，增加以男模为主的内容，主打素人。所以这周，小莫、夏凡、Linda and Jasmine 准备好你们的素人 model 备选，并且交上他们的街拍作品。有潜质的，未来可以签约培养，并且有机会成为瑞莎的专属。嗯，还有，文学编辑部提出合作，要对著名作家云之老师进行人物专访。下凡辛苦一下，交出一套他的人物造型和拍摄方案。小莫跟进，帮他把把关。下一次会议我们再进行讨论。OK， 散会。推向那个会馆的排版，多排一个星期了。嗯，现在就打。副编辑，这是刚刚我给您的参稿。啊，我知道这个，行。什么意思？还没看稿就先行贿？行了，来吧，看看你的大作。无足之。大哥，什么情况？能不能弄个干净的？我怎么看？无足之什么？不认识。啊。我说你好不容易写本书。连书名我都看不懂，你觉得会有人买吗？那是你看不懂，不代表别人看不懂。这个字儿，念智，无足之智。哦，念智，嗯，我学会了。哎，你这笔名，磊阳，这是个地名吗？如果你想用地名做笔名的话，你为什么不挑个好听点的？比如说，杭州。要不成都也行，至少有首歌很火。要不就来个重口味的，《松花江》。可是你弄的这是什么？你这个书名，还有你的笔名，我都不明白你想表达什么。你觉得普通读者能明白吗？你还好意思说你不明白？你一个东凡出版社的大编辑，连无足之志的“志”你都不认识。你以为我真不认识这个“志”字吗？志。没有脚的虫子，你这个无足之志，用通俗的话，意思就变成了没有脚的没有脚的虫，是重复，知道吗？还作家，连个书名都有语病，你好意思吗？拿回去，改。我可告诉你啊，这个书稿可是你约的，你至少得看完吧。别蹬鼻子上脸了，要不是看你有点小才华。我才懒得帮你。你改还是不改？你不改我就不看。两天改完啊。哎，还有一件事儿，我在想，你是不是考虑？来我这儿当个文学编辑助理吧。你与其在家里写这些破玩意儿，还不如到我这儿来学点东西。一方面可以多看看别人的稿子，还有一方面可以了解一下出版的流程。怎么样？我告诉你啊，我是一个作家，我崇尚的是自由之精神、独立之思想。我不来，再见。站住！回来，拜拜。两天啊，改。三凡，极简主义搭配橙色背景
，造型跟服装就沿用原汁老师平时的穿衣风，拍摄场景用在办公室或者家里之类的。这样方案，那原汁老师的作家身份更加贴切。有一些其他案例，我都给你打印出来了，不好看。各位领导，这边请。非常感谢社里的各位领导，今天到我们瑞莎来进行视察，倍感荣幸。这一块板是我们的背景板，手绘专题、文案都会在上面展示。千万别把这张图都是出版社的领导。啊，各位领导，然后这边请，这是我们的样衣间，很多 model 的小样拍摄，我们都会在这里面进行。这是我们和专题组合作的新一期的专题文案。这云直不是作家吗？是的，我们瑞莎一直将文化与时尚结合，做高品质的时尚杂志。啊，行，谢谢。奶奶你好。啊，你在叫我吗？啊，你叫谁奶奶呢？奶奶，你是丢了一串耳环吗？<笑>我今天没戴耳环啊。说的是这个。说的是我的胸针啊，胸针，好吧，暂且先管它叫胸针，但它其实就是耳环，对吧？您看它的质地是银质镂空的，几年前史奈尔跟汉诺拉都出过这种工艺主题的耳环，如果我没记错的话，您这一款应该是几年前纽约珠宝秀展上出的。你确定？我确定。李夏，资料打了吗？等会儿啊，而且我还有另外的根据。因为是从您的气质上判断，我觉得您应该是比较欣赏对称搭配的美学，所以您应该是丢了一个，把另外一个当成胸针戴了啊。但其实这样戴也挺好看，那毕竟是耳环嘛，还是希望您能找到另外一串。行了，该忙什么忙什么去，文案都做了吗？做了。不好意思，这是我们的实习生，平时爱较劲，啊，有什么说错话的地方，希望您别介意。我没介意，他分析的还挺有道理的。叫什么名字啊？我叫李笑，学校的笑啊，<笑>这么巧，校队的校，<笑>实习生什么时候转正啊？应该快。<笑>这孩子不错。说好的沉住气呢？我刚没沉住气吗？人家是领导，你叫人家奶奶，那挺和蔼的呀。什么叫应该快转正啊？你多会儿能改改啊，笑。我觉得挺冷静的。没问题，您说放哪儿就放哪儿。不行啊，咱们这样，把咱们的产品的贴图放在公众号推文的最开始，哎，这样的话呢，置顶，然后，啊，动图，然后再荧光，对，哎，受众群啊，全都是中老年，哎，这广告效应啊，肯定是最好的，您放心吧啊，您放心吧啊，明天就更新，哎，好嘞好嘞，好，再见，回来了。我不是说了吗？没有我的允许，别随便进来。他给你打电话你也不接呀、啊，是不是？哎，我有急事找你，外边又冷，我俩就直接进来了。这次，让我写什么呀？一篇关于校草的文章。顶多少房租？一个星期。哎，你看看，我这引文，家里父母健在的一定要看，多吸引眼球啊！哎，这下边直接来一句俗语啊，百善孝为先，直接点出了中心思想，后边啊都是论证。你看看怎么样？看看，这不是写挺好的吗？哎呀
，问题不在文章上。哎，这最后啊，我想加一点这个生活小贴士啊，像这什么健康啊、养生啊、美容啊什么的，没有这些呀、啊，这中老年人怎么会看？要是没有中老年人看，我这广告哪儿来呀、啊？这个，我真的醒了，我就知道你会这么说。哎，我这后边啊，给你列了那么多网址。你上上面给我去看一看啊，挑挑选选，实在不行，复制粘贴会不会？啊？一个星期，一个星期的房租。二百啊！哎呀，啊，别折腾孩子了，就睡我这儿吧。哎，也行。哎，你去抓点紧啊，明天上午我一定要来拿的。下午就要发了，知道吗？辛苦了啊电子版的发你邮箱了。哎呦，不错呀，加油啊！先走了，拜拜。大家看到的是这次选题的一些 reference。关于这次云芷老师的议案，我的预设是一个极简主义的风格构想。极简主义不是反物质主义，也不是禁欲主义，而是明确自己的心之所向，追求自己所需的物质。极简主义者一般都有坚定的生活态度。和强大的自我判断能力，我觉得以上的这些都符合云芷老师的作家身份，同时也契合了专题编辑给予我们心之所向的这样的一个主题。在大片的拍摄上，我觉得就是云芷老师日常习惯的穿搭，配合井然有序的工作环境，进一步的突出云芷老师的心之所向这一面。专访的内容我已经听得很明白了，可以按照这个方向来。但是关于这一次大片的拍摄。你确定你对极简主义的理解没有什么别的误解吗？难道极简主义就一定是极其简单吗？小莫，你有什么别的建议吗？下凡的功课我都看到了，但其实我个人更偏向于材料中的另外一种风格。以当季最硬的服饰搭配及风格展现全新的云芝老师，跳脱出读者对云芝老师的传统印象。背景可以选用纯色，但是人物的造型感一定要有，比如二零一八年阿玛尼的高定西装外套，搭配精致的腕表及领结，给人一种精致典雅的质感。这样的云芝老师会给读者眼前一亮，并且能感受到云芝老师带给大家的对生活品质的追求和高级审美。各位还有什么别的看法吗？主编，我觉得时尚造型上的创新十分有趣。但是我们不能不管不顾专访人物的特点，而只是一味的去追求时尚感。刚刚夏凡提到的极简主义，不是极其简单，而是极有追求。因为我们大家都对云芝老师十分熟悉，我们可以试想一下 ，high fashion 的造型在云芝老师身上真的适合吗？我之前有查阅一些云芝老师新书的内容
，就是一本类回忆体的小说。所以我觉得读者还是希望更加全面立体的去了解到真实生活中的云芝老师是什么样子的。那云芝老师的造型，我们可以稍微做一些调整，我们可以选择丰富一些的服装搭配。但是场景搭配，我们还是要落回到云芝老师日常的生活和工作的场景，用生活流的质感来呼应云芝老师文字的气质，我觉得这样会更好小莫、夏凡，把你们的专案再细化一下，交给我。李笑，你也准备一份，我再考虑看看。那个李笑是不是傻？明显呢，主编让小莫说方案就是很有偏向性。他真的跟你说我没完？哎，他是不是在试用期啊？对啊，前景堪忧啊。哎，你接单弄好了没？哎，我得学人家小莫，给经纪公司打了两个电话就搞定了。小莫的做法，我虽然不完全赞成，但是他至少达到了我的要求。夏凡，现在这个社会，没有人在乎你在坚持什么，他们只在乎你能不能拿出成绩。时尚编辑这份工作，有多少人争着抢着想要做？如果你做不好，无非只有两点：要么态度有问题，要么天生审美有问题。不过你的那个小师妹就很有想法。李笑在实习期间真的特别认真，而且他是我们瑞莎的忠实读者，对于时尚也有一些自己的见解。就是他有的时候性格有点冲动，说话做事儿都不看分寸，而且他不知道那个是您的提案。对不起，您多多体谅。你觉得我是那样的人吗？这样吧。还是按照你的提案方向走，但是一定要做一点调整。好，我一定会好好看您的提案的。OK。哦，对了，素人拉豆的备选你还没有准备好，抓紧了啊！我跟你说的不会不合适吧？也没什么不合适的，有想法就是要说啊。那安娜娜没有不开心吗？不开心肯定还是有的，但是他刚才也跟我说了些别的，是吗？说你还不错，真的假的？慢点，会不会是你？等等等等等，淡定点儿。记住我之前跟你说的了啊！我先拍去了。好，哎，要不要我跟你一块去？你就别去了，我劝你还是亲自确认一下转正的事情。好，好，电铃，嗯。帮我开一下门。哎，去哪儿啊？这是。文学编辑部。登记。记啊。哎，这个刷子还挺好玩的。我
我昨天来过了。流行这么没印象。这个眼影好不好看？但我觉得这个镜子不是很小。你看，你天天的那边那个比较鲜艳。他昨天好像确实来过了，来过来过，干嘛呀，大早上？失态。下次记住了。什么事？你就不用送我了。行，那我就不送你。哎，好，这事儿就麻烦你了。哎，好，哎，好，好，嗯，再见。嗯、呃，李笑是吧？啊。你好，你好，是这样的，你的实习期到今天就期满了，谢谢你对瑞莎做出的贡献。嗯，从明天起你就在家等通知，一有消息我会第一时间告诉你。好，那我在家等您电话。哎，那就这样。再见，好，再见。你这开的都是些什么玩意儿啊？小说开篇第一段不到一百个字，你搞了十几个生僻字。如果你是读者的话，你读到这样的书，你是什么心情？我告诉你，你这个。是对文学的践踏。我不践踏你，市场部就要践踏我，知道吗？我告诉你，我无欲担任责任编辑的小说，销量必须要保证。而以我的经验推测，你这本破书卖不过五百本。记住，周子墨，文学也好，艺术也好，只要是脱离实际生活和大众情感的无病呻吟。都是扯淡！你刚才说什么？卖不过五百本？吴宇，我告诉你，如果我的书卖不过五百本，我就当着你的面把我的书吃了。太棒了，真的，我好期待呀！哎，咱们不用等到书出版，现在就可以打这个赌。这样。你拿这个书稿到大街上找五个人问问，只要有一个人认识你这个“质”子，我就把你的稿子吃了。但如果真的没人认识，那你是不是该考虑一下，改改你的书名，改改你的内容，来点脚踏实地的，行吗？一周之内再改一稿，听到没有，周子墨？我再给你说一遍。在你这儿，我叫磊阳。磊阳，大作家磊阳。哎，注意点啊，损坏了赔偿。赔得起吗？那个不好意思，打扰你姐。请问您认识这个字吗？嗯，谢谢。打扰您一下，请问您认识这个字吗？无足之音。不好意思，打扰一下，请问你认识这个字吗？谢谢
是《瑞莎》杂志的编辑，我们现在正在甄选素人模特，我能拍你几张照片吗？如果合适被选中的话，有可能成为我们的签约模特。我觉得你的气质特别好。刚才是你拍的吗？是的，我想看一下你是否上镜。那请你把照片删了。你是来东凡投稿的吗？文学编辑部有我的朋友，需要帮忙吗？我的事情不用你操心，请你把照片删了。我对模特这个行业没有兴趣。我们再聊聊看，我可以告诉你更多的细则，怎么样？我对这个行业没有兴趣。这是我的相机，你在干嘛？这是我的隐私。照片我删了，卡我会还的。你你站住！我现在的相机坏了，里面有我工作的资料，你知道吗？我说了，卡我会还给你的，相机我也会赔给你的。那你给我留一个电话，名片总有吧？你在哪个杂志上？瑞莎，瑞莎杂志。好，相机我会还给你的，就这两天。这是你的稿子吧？我记住你了。就算你不这么做，我也一定会赔偿吴越，嗯，仙女下凡，怎么了？问你点事儿。警官吩咐。他的责编是谁？无足之治。你还真认识这个“治”字。怎么会在你这儿啊？不会是那小子拿着这个跑到你们瑞莎去投稿了吧？他把文学当时尚了。哼，他是你的作者。猜对了。怎么了？我在街上找素人模特，拍了他两张照片，他不愿意，前后相机摔坏了。他？那得赔啊。要赔的，他说了。对呀、啊，必须得赔。你放心。这是我的作家，他要是跑了，还有我。我不是这个意思。嗯，我要找他这个人。我过去了，我下。我的梦想，第几次了？无数次了。注意一下，预注什么呢？预祝你成为瑞莎永远的读者。
我就是开个玩笑，怎么那么小心眼啊？一点幽默感都没有。夏凡，我当然会是瑞莎永远的读者，这点你不用提醒我，你也不用激我，反正你之前已经给我透过底了，我就当是自己给自己预祝一下，行吗？星光，想你眼睛明亮。我在人海茫茫，寻着他的方向。有时不眠晚上，想你笑的模样，映在我的心墙。爱情从天而降，去追梦。绽放。